हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल आई एम डॉक्टर सार्थक कौशिक एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस दिस टाइम विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड माय फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज हु इज़ डॉक्टर वंश वर्मा यू विल लर्न अ लॉट अबाउट मेडिकल रिसर्च फ्रॉम हिम एंड एज अ स्पेशल अनाउंसमेंट टू ऑल ऑफ यू गाइज आई विल बी कमिंग आउट सून विद माई वेरी ओन पॉडकास्ट एंड दिस एपिसोड विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन ऑडियो प्लेटफॉर्म्स in that podcast so stay tuned to this page to know more about my upcoming podcast till then let's get started so i have with me dr vansh verma and we both have been friends since a very long time we used to travel together to college also he is one of the only people in college who has actually read a lot about medical research done his own research he has also published his research in the um, icmr and i will drop a link to it in the description below you can check it out and we'll have a conversation with him today about medical research and everything he has to tell us and i'm sure all of us including me will learn a lot from him so how are you doing once bhai sir so yeah i'm doing well pehli baar itna formal intro diya hai bhai kisi ko <laughs> things you have to do to be on youtube <laughs> so पहले तो मतलब मेडिकल रिसर्च जो हम करते थे जो हम प्रोजेक्ट्स करते थे या कुछ भी पेपर राइटिंग करते थे सो इट वाज नॉट सो मच पॉपुलर उस टाइम पे बट आई हैव नोटिस कि अब जो जूनियर्स आ रहे हैं दे आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन इट अब वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर करने लग गए हैं बट अब नेक्स्ट आ गया तो उनके तो वैसे ही फटने लग गई है कि अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो वो एक प्रॉब्लम है बट वॉट डू यू थिंक इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट परस्यूइंग मेडिकल रिसर्च सो आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन I think first year is is not the right time and because I think you are too new in first year and you, know, you are also unaware of the medical literature you know even even the vocabulary we use in medicine wo nahi pata hoti logo ko you know and even and even the and you know even the stats part wo yaar it's too it's too new theek hai so i think with next thoda sa dekho it will be a problem i think next se na icmr ka thoda sa fark padega but i think second year is a good time and internship is also a good time for people who want to you know as i go to the us or who want to do lab so i think internship is a good time for them also and if they have a research paper it will helps with their cv because in the us and uk to medical students are actively engaged in research and for folks like us you know who are who have to you know give next and stuff i think second year is a good time first year may if you are doing you need professors ki help thodi zyada a lot more than second year नहीं बट आई ऑल्सो थिंक के अब अगर नेक्स्ट आ जाएगा तो लाइक जो अगर किसी का नेक्स्ट वन क्लियर हो जाता है तो लाइक स्टेप टू से पहले दे स्टिल हैव टाइम टू लाइक डू अ रिसर्च और समथिंग लाइक दैट उसका ये है कि फिर लाइक क्लियर होना चाहिए ना पहले उनका अगर उनका क्लियर नहीं हो बेचार होगा तो देख दे टू री अपेयर फॉर दैट तो एक ये है कि बट हाँ बट ये है कि इंटर्नशिप के अंदर क्योंकि पेशेंट इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है सो यू यू कैन स्पेंड मोर टाइम इन द हॉस्पिटल एक्चुअली डूइंग योर रिसर्च मतलब तो मैं बार बार अपनी क्लासेस छोड़ के अलग से एक्स्ट्रा आवर्स डाल के आना नहीं पड़ेगा बार बार हॉस्पिटल तो उसमें ये है कि आप उसमें कर सकते हो आई थिंक द आई थिंक वन थिंग व्हिच यू कैन डू इज दैट जैसे यू नो समथिंग लाइक टाइम स्पेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर अ पेशेंट टू गो फ्रॉम द इमरजेंसी टू द कंसर्न डिपार्टमेंट सो अ लॉट ऑफ फोक्स इन द यूएस एंड यूके दे चेक दिस कि मतलब कितनी क्वालिटी है सो दिस यू कैन इजीली डू इवन ड्यूरिंग योर पोस्टिंग आल्सो यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ द पेशेंट की व्हेन द पेशेंट हैज You know, has come when they are going. So this is feasible even during your internship, even during your working hours. So that's a good thing actually. Internship will be free, will be, right? If next one is easy, it will be good. But I think what will happen is that many people will pass next one easily, but they won't get the score you know, desirable uh-huh, for PG yeah. seat. At our time, second third year was the best time. And I would say second year because second year is actually the is actually the perfect time, and you are exposed to a, a bit of clinical subjects also. A time bhi hota hai. and also up to yeah second year say they've also removed forensic they've shifted it to third year uh-huh. so you have like more time so three subjects pad rahe ho bas you're going uh-huh. to the postings as well so you comparatively uh-huh. have like a lot of time to go to the hospital learn stuff so it it, it uh-huh. does make a difference first year mein to i don't think ki, kisi ko karna chahiye ha uh, first year mein to i think in our college a few people tried in first year but the ho nahi paya tha so of course first year mein nahi ho pata makes sense hmm Okay, so the next question is, why should someone get into doing research and like paper presentations and all of that stuff? See, I'll tell you my story first. So I actually entered the research purely by interest. So like I wanted to, you know, do something new, and that's why I entered. But you know, like since I have been interacting with these folks since some time now, so you know, I so there are two three aspects to this. 
so first is you know it actually makes you a better clinician only you know only once you start reading the articles only once you you know start getting into the nuances of the articles you know then you realize that is drug ka matlab aise bhi ho sakta hai you know like something uh, which we very commonly use are our steroids so steroids and sepsis so there have been two landmark trials so ek ne bola ki it's very useful ek ne bola ki ki it worsens the mortality hai na so as a clinician if you don't know how to interpret them you would be you know ki dena hai nahi dena dena hai nahi dena you know so but if you know actually ki how to read the articles hai na you know what kind of a population i mean what kind of a study population they chose what kind of end points they chose that's one thing and the second thing is ki you know everything now is super competitive and for doctors the cv doesn't you know comprise of extra curricular activities it's more about case reports case presentation you know research articles the conferences you have you know you have been to so that kind of stuff so i think it it really you know improves your cv as well yeah and matlab i also, i believe ke like extra curricular activities like do make a part of your cv but i don't think they they carry that much of a weightage as much as a research things are so things are so competitive nowadays every very you know so everyone has md ms degrees right so the only thing which differentiates you on paper can be your case reports so your articles you know एंड मुझे एक चीज जो एक और लगती है ना वो ये है कि लाइक व्हेन वी गेट इनटू आर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑल ऑफ हैव टू डू अ लाइक अ रिसर्च बट वो इसलिए कर देते हैं हम लोग क्योंकि वो मैंडेटरी होती है हाथी से हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी है अब वो हमारा ज्यादातर लोगों का लाइक इंक्लूडिंग मी दैट इज द फर्स्ट एक्सपोजर टू रिसर्च एंड हाउ टू राइट पेपर्स एंड एवरीथिंग वो पहला एक्सपोजर होता है एंड आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम लाइक इट्स अ लाइक इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि भाई सेकंड ईयर के अंदर तो बंदा सिर्फ रिसर्च ही करता रह जाता है फर्स्ट ईयर में गधे की तरह काम सेकंड ईयर में रिसर्च और थर्ड ईयर में पढ़ाई तो ये स्टिग्मा तो हम खुद ही बना रहे हैं ना so we are not prepared when we go into that field ki hum theek hai hame ye sab bhi aana chahiye and then we rely yeah. upon our friends in psm ke theek hai yaar tum thodi help kar do yaar kaise likhte hain kaise research karte hain kaise banate hain to ek wo problem bhi hai mujhe lagta hai hamare to alag hi reasons the ki hum log kyun nahi kar paye apne college ke andar but now yeah. jab main ab randomly ab jaise main bore ho raha hota hu i open like medscape or i open pubmed to articles padh ke mere ko bhi laga ki yaar isme kafi interesting cheeze hain ab like तो तो ये चीज मेरे को लगता है कि है 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 अब 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 के जमाने में तो है. It's not just something so, which is additional. So I think कि now if you do a research project in your MBBS ना, you know, make your thesis I mean easier by two three times at least. Kyunki, That's a lot. Know, because because yeah because when you I mean when you write a thesis तो तुम्हें कुछ नहीं आता होगा. You wouldn't even know how to how to search for for articles. You wouldn't even know how to store them. And you know. how to annotate them how to how to take points out of them and how to write them in a manner ki it doesn't appear ki aapne copy kiya hai plus i think ye bhi ek baat hoti hai ki like what i've seen from like our pgs in our hospital to kya hota hai ki most of them they can't choose a particular topic to wo wahi topic karte hai jo unka guide unko bata deta hai ki bhai is topic pe karega ab usko unko us topic ke bare mein kuch bhi nahi pata hota like if you're aware if you even like if you go to your guide unko bolo ki ye teen char topics jo mere ko lagta hai ki main isme acha research kar sakta hu उनको अगर वो अच्छा लगेगा तो मैं वो देंगे ना जो तुम एक्चुअली करना चाहते हो आई थिंक ना आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इवन द पीएचडी फोक्स हैव दिस प्रॉब्लम यू नो बिकॉज़ गाइड से ही आपको करना होता है सब कुछ है ना एंड विद द रिसोर्सेस यू हैव इन योर हॉस्पिटल और योर इंस्टीट्यूशन तो समटाइम्स उनको पता नहीं होता है कि यू नो व्हाट ऑल इज डूइंग वेल व्हाट ऑल कैन बी डन सो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज कि यू लर्न थ्रू ऑल दिस है ना एंड देन व्हेन यू रीच दैट स्टेज है ना तब यू आर इन अ पोजीशन टू यू नो put forth your own i mean your own ideas so that's the thing okay so like if i am a second year student who's just got into like second year pehle abhi first year ke exam abhi khatam hue hain college abhi start hua hai aur if i'm someone who's just cleared step 1 of next and started his internship so like how should i start about like starting a research or doing a research so i think uh, the answer varies for second year and let's say post internship because in second year i think you have more time so you can do a more expansive project you know you can you can say make a proposal for icmr then you know then when the and then when icmr approves it you can go forward so i think that should be the way in uh, in second year and jahan tak baat hai start karne ki so i think the first thing is that you know you start following some journals 
uh, you start following any jm any jm you know you can let's say type in your email address and they'll send you monthly updates so you know it will just give you an orientation ki ho kya raha hai world ke andar at least you would know ki article kaisa dikhta hai padhte hain to pehle kya aata hai baad mein kya aata hai what's the standard you know flow and it, you know, and it also helps to as increase your interest also there are many journals there is this uh, jpi also any jm also hai na then you have nature wagaira ke sare journals so i think you should follow them and baki i think the best way is ki walk up to to a professor right so i think path is a good option if your college has immunohisto chemistry you should explore that and so i think you can pick up any tumor or any any pathology and then see ki kaun kaun se ihc markers aapke college mein hai then you should you know try try searching for try searching for them are there any studies so agar studies hai if they are not in india then you can do it and see ki india mein kya hai hai na aur agar suppose unme matlab suppose there was a deficiency suppose they took only let's say stage 4 cancers hai na you can take on stage 2 and 3 cancers right so i mean that's the way you can go about it or or i think psm is also a good option so in psm you can do kap studies but uh, the thing with kap studies is ki you know they have to be really good to be accepted for icmr studies because kap thoda sa na kap is a little basic and the thing is that they get so many applicants to kap thoda piche reh jata hai but jaise ab ye covid tha to kap knowledge attitude practices on covid vaccines wagaira they were really popular un pe to icmr ne liya hai unko acche se but i think right now kap studies achhi honi chahiye thodi si and i think even microbiology you can do you know if your college has ki matlab ki you can test this gene or you know ha ki resistance ki this particular gene in in bacteria or viruses that's a good option to start or you can do one more thing ki you can talk to a pg also so if a pg suppose they have a good thesis to usme se ke usme se they can let you do a small portion ki matlab aadha aap kar lo aadha wo kar le and then when you have to publish the article to pg ka aayega first name matlab क्योंकि पीजी की थीसिस थी ना सो दैट यू हैव टू नेगोशिएट मैं क्या करूं नेगोशिएट बिकॉज़ द पीजी वांट टू एग्री है ना हाँ, कि मैं क्यों नहीं मेक सेंस हां दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन के व्हाट आर लाइक सम कॉमन ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स लाइक वन वुड फेस इफ दे आर स्टार्टिंग परस्यूइंग दिस रिसर्च मतलब व्हाट हर्डल्स डिड यू फेस बिकॉज़ आई नो फॉर अ फैक्ट के हमारा तो नया कॉलेज था वी वर जस्ट द सेकंड बैच एंड देयर वाज नो एक्सपोजर देयर वाज नो there was no research cell and seniors bhi nahi kar rahe the zyada so like we were completely new and unaware of this fact like by the time we got to know about research it probably it was too late for a lot of us so like what were uh-huh. the common hurdles like people face nowadays and what were like hurdles that you faced as well ha uh, so i think chalo mere case mein to because a lot of it it, it was college related hai na ki college mein administration nahi hai matlab even uh-huh. even to get even to get ethics committee clearance प्रोफेसर और एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि यू हैव टू बी अ लिटिल अ लिटिल रेजिलिएंट है ना तो एक बार अप्रोच करके नहीं होता यू हैव टू अप्रोच देम 3 4 पीछे पीछे पड़ना पड़ता है उनके यू हैव टू यू नो ऐसे गेट होल्ड ऑफ देम तभी बात ऑब्स्टिकल्स में ये होता है कि ना इट इज अ लिटिल डिसहार्टनिंग आई वुड से कि यू नो फर्स्ट यू विल रीड आर्टिकल देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या लिखा है है ना स्टार्ट्स आपको समझ नहीं आएगा इवन आपको समझ नहीं आएगा कि लिखना कैसे है एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द आर्टिकल है ना मंडल सर यू नो देर हैंड एंड एंड टीचर्स मतलब ये तो आई बिलीव कि अच्छे प्रोफेसर एंड अ स्ट्रॉन्ग एलिमिना बैकग्राउंड इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू परस्यू क्योंकि अगर सीनियर्स होंगे अब वो गाइड करेंगे ऑब्वियसली अब हमारे कॉलेज के अंदर यू आर वन ऑफ दो सीनियर्स जो सबको गाइड कर रहा है अब जब वो जूनियर्स करके बनेंगे 
तो पहले तू एक था फिर नाउ देर टू थ्री ऐसे वो फोर फाइव हो जाएंगे बैकग्राउंड मैटर्स अ लॉट यार सबके लिए मतलब पीपल बिकम मोर अप्रोचेबल बट आई थिंक ऑब्स्टिकल का यार यही है कि खुद को होना पड़ता है रिजिलियंट आपको आर्टिकल पढ़ना नहीं आता होगा आपको उसका एनालाइज नहीं करना आता होगा यू नो लाइक मोस्ट ऑफ ऑल डोंट नो व्हाट मेंटली इज है ना सो मेंटली इज एन ऐप वेयर यू कैन यू नो स्टोर योर आर्टिकल्स यू कैन हाईलाइट देम एंड यू नो यूजुअली व्हाट हैपेंस एक आर्टिकल के अंदर ना दो तीन चीजें होती है मेन सेलिएंट पॉइंट्स तो यू कैन ऐसे अटैच अ टैग टू इट कि ये इसके कि यू नो दीस आर द टू थ्री सेलिएंट पॉइंट्स सो अ लॉट ऑफ अस डोंट इवन नो दैट हमारे केस के अंदर हमारा ऑब्वियसली लैक ऑफ अवेयरनेस तो था ही एंड उसके बाद जब पता भी चल गया था तो इनर्शिया था ही बिकॉज यार मोस्ट ऑफ अस हैव दिस प्रॉब्लम ना कि कॉलेज की पढ़ाई वैसे बैलेंस नहीं हो पा रही होती नॉर्मल रूटीन के साथ उसके ऊपर से ये करना बिकॉज आई नो लाइक दिस आल्सो ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज डिड यू पुट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू लाइक परस्यू दिस आई वुडंट से इट वाज अ वेरी हार्ड टास्क टू अचीव बट इट रिक्वायर्ड टाइम मैनेजमेंट है ना आई रिट इट इन सेकंड ईयर सो आई हैड टाइम But if you ask me, कि what I, कि would it have been possible to do in final year? And definitely no. मतलब वही होता है कि यू नो कि reading articles is also difficult, है ना? Yeah. Reading articles, वो highlighting them, उसमें पता होना कि this is wrong, this is right, है ना? It takes a lot of effort and time also. Yeah. So I think that's the main thing. But बाकी you know, then you have and then you have admin hurdles. कि you know they won't clear your ethics committee. आपको sign करवाना होगा तो they delay you. है ना इवन इफ यू हैव टू बायोप्सी सो बायोप्सी लेने के लिए भी यू नो यू हैव टू कन्विंस द पेशेंट इवन इफ इट इज नेसेसरी बिकॉज़ इन माय प्रोजेक्ट आई वाज डूइंग ऐसे प्री कैंसरस लीजंस तो उनकी बायोप्सी होती ही है सो देयर वाज नो एथिकल इशू इन दैट बट तब भी टू कन्विंस देम कि आप की बायोप्सी लेंगे है ना देन हैविंग एन एडिक्वेट कंट्रोल सो ऑल दिस वाज द इट वाज इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क इट वाजंट इट्स अ वेरी टफ बट आई थिंक व्हाट हैपेंड इज कि हमारे सेंटअप्स के टाइम पे ना उसकी सबमिशन की डेट कोइंसाइड कर रही थी सो आई हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी विद इन इन लाइक इन माय सेंटअप्स द नाइट बिफोर द फोरेंसिक सेंटअप आई वाज एक्चुअली राइटिंग माय आर्टिकल एंड नॉट स्टडीइंग फॉर इट ठीक है वो तो मतलब लाइक दीस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग लाइक बट व्हाट यू आर सेइंग इज दैट इट्स नॉट इंपॉसिबल टू मैनेज टाइम उस चीज के लिए इंपॉसिबल इट्स वेरी डूएबल इट्स वेरी डूएबल इफ यू नो इफ यू कीप पुशिंग इट्स डूएबल because yeah. honestly speaking after after two three months it becomes very easy yeah and i think it helps if you do it with a friend ha so it really helps okay so uh, that this brings me to a lateral question which is where do you think the indian medical system stands upon like research considering our population considering our resources the indian medical system yaar actually the problem is ki we are ki we aren't trained well enough in our medical colleges theek hai and a lot of professors would dislike it but a lot of research which our professors do everywhere barring two three colleges like barring aims or jit mera sg pgi or tata memorial or you know the cancer institute in chennai a lot of the research we do is is not up to the mark and uh-huh. you know it's and it's primarily because we don't have enough incentive as well so in the us so like in the us you have incentive hai na you know and you won't believe even in pakistan you have incentive you get extra 5 <laughs> or 10 marks Oh, for your PG admissions in Pakistan also, if you have research article, that so makes incentive- so much more sense. But if you give incentive, doge, yeah, people will pursue research. Why won't they pursue research? You give marks, give <laughs> five marks, right? <laughs> five marks so, are a lot, yeah, in PG entrance exam. Uh, if you get five marks, uh, you just uh, rank uh, and jump up to two hundred, three hundred. Exactly, exactly. So, like, that's a different matter. But I think the problem with our system is that we aren't trained well enough, right? हम लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं अच्छे से सो आई टेल यू इन अर्ली टू थाउजेंड ना अलॉट ऑफ द फार्मा कंपनीज वर फ्लॉपिंग टू इंडिया टू डू क्लिनिकल ट्रायल्स अब खुद देखो इंडिया में यू हैव पेशेंट्स यू हैव टन्स ऑफ पेशेंट्स एंड यू हैव वेरी गुड डॉक्टर्स एज वेल है इट्स जस्ट दैट दैट दे आर ट्रेन वेल इन अफ इन रिसर्च है ना सो इन टू थ्री ईयर्स ना लाइक आफ्टर दू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव सिक्स these companies you know they started going away because kahin pe protocol follow nahi ho rahe the kahin pe blinding theek se nahi kar pa rahe the indian ha hai na i can tell you covid vaccination ke jo trials ho rahe the so in bhopal there were reports ki ki jo baad the hawkers who stand outside the hospital they were paid 
so you know these kind of news you know they just you know put off international international pharma companies ha ah, like it's very easy to manipulate your own research in india i, I believe that so i feel another problem with the indian system is ki funding nahi hai hamare paas so you see a lot of these monoclonal antibodies a lot of you know these new agents are very expensive right to funding honi chahiye so funding is a huge problem in india funding is also a problem and then actually time nahi hota hai clinicians ke paas exactly to le paisa bhi hota hai but the thing is india mein research ko utni weightage nahi dete log hai na ek even even amongst your doctor community aise ab we wouldn't know people who are doing good research hai na but we would yeah. know people who had surgeries aur ya ek cheez aur hai jo bahut important hai ki india mein na pathways nahi hai there are there are no particular pathways for doctors to go into research in the us they have something called as an md phd programs so they can ah. get their primary degree plus a phd ek sath india mein bond laga denge ki bhai tum pg kar rahe ho uske sath sath mein tum kaam karo hamare sath wo research research karte rehna baad mein jab tumhara paisa aa jaye khud ha so i think so india mein pathways nahi hai na yaar Yes. मतलब इवन पी जी के अंदर भी एक वो कल्चर ऐसा बन गया है कि बस क्योंकि मैंडेटरी है करना है तो सब लोग करते हैं आई नो लॉट ऑफ पीपल मेनिपुलेट देर ओन रिसर्च इंसेंटिव ही नहीं है लाइक नो वन इज आस्किंग यू टू गिव मनी टू देम तुम उनका बेसिक प्रोजेक्ट फंड कर दो और उसके अलावा तुम उनको मार्क्स के उसमें ग्रांट दे दो खुशी खुशी करेंगे भाई ठीक <laughs> है ना इसी बहाने थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है दिस इज वॉट इज सरप्राइजिंग लाइक हम तो तो डेली के अंदर है और तो भी हाँ. मतलब इतने रिसोर्सेज ऐसे लगते हैं कि कम है इतने लिमिटेड है लाइक आई हर्ड माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो टेलिंग मी कि महाराष्ट्र मुंबई में भी सेम ही सीन है लाइक द कल्चर इज मोर इन द साउथ बट यार जब तुम मेट्रो सिटीज के अंदर कैपिटल सिटी के अंदर इतना कम रिसोर्स है सो लाइक वॉट अबाउट दी अदर स्टेट्स जैसे अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है for, for, for you know if you so if i have to go into research completely there are only two three ways so that's why i'm interested in oncology you know oncology mein kya hota hai ki trials bhi hote rehte hain nahi nahi you know so so the only way right now in india is ki you go to one of these big places like aims pgi sgpgi you know tata memorial wahan pe to to trials ho rahe hote hain that's one way the second way is ki you get a phd बट द थिंग इज की आफ्टर पी एच डी ना जॉब इतनी इंडिया में है नहीं फिजिशियन साइंटिस्ट की सो दैट्स वाई इन इंडिया इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन मतलब इट्स नॉट अट्रेटिव ऑप्शन ओके सो नाउ इट्स टाइम टू कम टू द फाइनल क्वेश्चन एंड विच इज हाउ डू आई मेक इट आई सी एम आर वर्ड दी सो द थिंग इज की ना आई सी एम आर सो दोग्राम आई सी एम आर एस टी एस ओके चेक द वेबसाइट लाइक एफ डी कपल ऑफ मंथ सो दे हैव ओपनिंग फॉर इट फर्स्ट यू है प्रपोजल टू दैम कि मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू व्हाट विल व्हाट विल योर मेथोडोलॉजी बी व्हाट्स द बेसिक साइंस बिहाइंड योर हाइपोथेसिस है ना देन यू हैव टू फॉर्मुलेट योर एम्स ऑब्जेक्टिव्स सो देन यू हैव टू सबमिट दैट प्रपोजल सो वंस योर प्रपोजल गेट्स अप्रूव्ड देन यू हैव टू यू नो स्टार्ट योर स्टार्ट योर रिसर्च देन यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट देन वंस यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एज पर एज पर देयर रिकमेंडेशंस एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट यू कैन चेक कि उनके रिकमेंडेशंस क्या होते हैं and you know then they will approve it and after that they'll give you the grant at madam it was 20000 up to i think they've increased it is the grant fixed or is it dependent upon the kind of research you're doing the the resources that you would need yes yes no the grant is fixed 20k is the grant okay okay and and fixed grant okay okay so aapko 20k hi milega so either you convince your college ki if the cost is going above 20k वो वो अपने डिपार्टमेंटल एक्सपेंस में ले खुद के पैसे तो कोई लगाता नहीं मोस्टली अनलेस दे आर वेरी पैशनेट या सो इवन इफ इट डजंट गेट अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर नो यू कैन सबमिट इट टू जर्नल्स सो गेटिंग एन आर्टिकल पब्लिश्ड इज अ आई वुड से अ मोर इंपॉर्टेंट जॉब देन गेटिंग इट आईसीएमआर रिकग्नाइज्ड क्योंकि आईसीएमआर करना इज अ यू नो मोर कंबरसम प्रोसेस इट्स अ मोर टाइम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस so like oh. we'll i'll like to end this uh, video right here but before going do you have some advice for the fellow mbba students who have just started thinking about doing their own research so huh. i think uh, the first thing is ki you have to you know get rid of the get rid of the inertia theek hai to inertia pehle khatam karo hai na and approach your professor asap and approach multiple professors like approach in path also approach in medicine also approach in surgery also approach in you know psm also or you can approach a pg also 
just search pubmed and i and start reading articles samajh aaye na it's okay you won't be able to you know make error tail out of it in Haan. the beginning but eventually it will fall into place ha to basically to yahi baat hai ke like there are a lot of options out there in and the field is very vast with this That's video i have learned a lot from you i have learned a lot about research and uh, yeah i would like to thank you so much for joining me in this uh, video and uh, like it was great learning from you thanks a lot thank you sarthak it, it was a pleasure interacting with you i okay. hope i hope it was useful yeah it was definitely useful for me i don't know about others <laughs> i will share dr vanshu's email id in the description below you can always sure. feel free to contact him for any kind of help you need you can also follow him on kora and he writes very good answers over there and that's all for today's video guys thank you so much for watching this video till the very end i appreciate all of you guys a lot don't forget to like this video and subscribe to my channel and once again i would like to tell you that i am going to be coming with my podcast very soon so please stay tuned till then bye bye all the best Listen to your bar, now listen to my